வணக்கம் நேர்களே பொதுகையின் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நீரின்றி அமையாது இவ்வுலகு என்றார் திருவள்ளுவர் பாதுகாப்பான குடிநீர் என்பது ஒவ்வொரு சாமானிய மனிதனின் அடிப்படை உரிமையாகும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு பற்றிய புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு சமீபத்தில் ஒரு அறிவிப்பானை வெளியிட்டுள்ளது அதை பற்றி நம்மிடையே இன்று ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி செய்வதற்காக பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த சூழலியல் பொறியாளர் வி பிரபாகரன் அவர்கள் நம்முடைய நிலையத்தில் இணைந்துள்ளார் அவரை வரவேற்போம் எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த முதுநிலை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் பி கராமத் அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் அவரையும் நமது நிலையத்திற்கு வரவேற்போம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு பற்றிய சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பற்றிய ஒரு அறிவிப்பானை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதை பற்றிய தங்கள் கருத்து சுத்தமான குடிநீர் அது வந்து ஒவ்வொரு மனிதனோட உரிமை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ அதற்கு என்ன செய்யணும் ஆனால் நம்ம சுற்றுப்புறத்திற்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த தண்ணீர் மாசுபடுதல் மற்ற விஷயங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு பேணி காக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் இந்த ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த நெறிமுறைகள் எதற்காக பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்ஓ அப்படிங்கிற இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் மெம்பிரேன் சில இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது இதை பற்றி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் இந்த ரெண்டு பேலன்ஸில் தான் அணுகணும் ஒன்று கட்டாயமாக மாசுபட்ட குடிநீர் அது வந்து பல விதமான உடல் நல உபாதைகளை விளைவிக்க போகுது அதே சமயத்தில் அன்கண்ட்ரோல்டாக இந்த ஆர்ஓ மெம்பிரேன் எல்லா இடங்கள்லேயும் உபயோகித்து இந்த குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் போது அதனால் ஏற்படும் உடல் நல மற்றும் சுற்றுப்புற இரண்டுலையுமே தீங்கான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை பேலன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த புதிய நெறிமுறைகள் வழிகாட்டுதல்கள் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே முறையான சுத்திகரிப்பு முறை சரி வராது இல்லையா இப்போ வந்து என் இடத்துல என்ன மாதிரி தண்ணீர் கிடைக்குது அது எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்கு அது குடிநீருக்கு பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததா இல்லையா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன மெத்தடில் சுத்திகரிப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே இது ஒன்று தான் சிறப்பானது இதை விட்டால் வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் முதல்ல தப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் இதை பற்றிய உங்கள் கருத்து ஏன் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் என்னக்கூடிய ஆர்வோ கருவிகளை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சகத்திற்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறது இந்த ஆர்வ் ஆர்வோன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணியில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்வோ பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம ஒரு லிட்ரு தண்ணியை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி வெளியே எடுக்கிறோன்னா அதில் ஒரு மூணு லிட்ரு தண்ணியை வந்து அது வேஸ்ட்டு ரிஜெக்ட் அதாவது ஆர்வோ ரிஜெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டாக வந்து அந்த தண்ணி வெளியே வருது ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழலுக்கு வந்து இது ஒரு சீர்கேடான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போ தண்ணி வேஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இது பற்றாக்குறை காலத்தில் தான் இதை பற்றி யோசிக்கிறோமோ இது முன்னாடியே தெரியும் இல்லையா நமக்கு ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாஸ் இப்போ தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்கனவே வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கும் இந்த சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்வோ ரிஜெக்டில் வந்து வரக்கூடிய எழுபத்தைந்து சதவீதமான தண்ணி வந்து வேஸ்ட்டாக அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாத தண்ணியாக மாற்றப்படுகிறது இந்த செவன் எழுபத்தஞ்சு சதவீத தண்ணி ஒரு லிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லிட்ரு வந்து வீணாக்கப்படுது அப்படின்றது ஒரு சின்ன அளவாக தெரியலாம் ஆனால் ஒரு கல்லூரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கல்லூரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரம் லிட்ரு தண்ணி வந்து சுத்திகரிக்கப்படுது அப்போ மூணாயிரம் லிட்ரு தண்ணி வந்து வீணாக்கப்படுகிறது ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் லிட்ரு தண்ணி வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அப்போ அந்த அஞ்சாயிரம் லிட்ரு தண்ணிக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் லிட்ரு தண்ணீர் வந்து ஒரு நாளைக்கு மட்டும் வீணடிக்கப்படுது ஒரு தொழிற்சாலையிலிருந்து ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுக்கும்போது அந்த வீணடிக்கப்பட்ட வீணடிக்கப்படுகின்ற தண்ணீருடைய அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்கும் இந்த சூழலில் இந்த இந்த நேரங்களில் வந்து இந்த தண்ணீர் வீணாக்கப்படுறது வந்து ஒரு பெரிய சூழல் ஏற்ப பிரச்சனையாக பார்க்கப்படணும் அப்படின்னு அந்த வீணாக்கப்படும் குடிநீரை ஒரு மறுசுழற்சிக்கும் நம்ம சில நெறிமுறைகளை வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லவா ஆமாம் இப்போ இந்த ஆர்ஓலேருந்து வரக்கூடிய இந்த ரிஜெக்ட் வாட்டரை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முறைகளை வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் துணி துவைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் கார் கழுவுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வீடுகளை வந்து ஃப்ளோரை வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணி கழுவுறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செடிகளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கார்டனிங் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி நிறைய முறைகளை வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரத்யேகமாக அது என்ன தண்ணி அப்படின்றத நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த மாதிரியான மறு மறுசுழற்ச
இப்போ நான் ஆயிரத்தி இரநூறு டீடியூஸ் அந்த ரிஜெக்ட் வாட்டரில் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து செடிகளுக்கு பயன்படுத்திங்கன்னா செடி வந்து செத்து போயிடும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டீடியூஸ்க்கு மேலே உள்ள தண்ணியை வந்து நீங்கள் காருக்கு பயன்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கார் வந்து வீணாக போயிடும் நீங்கள் சோடியம் அதிகமாக அந்த ஆர்ஓ ரிஜெக்ட் வாட்டரில் இருந்தது அதை நீங்கள் தரையை துடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு தரையில் வந்து உப்பு பூத்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி பல சிக்கல்கள் அந்த தண்ணியை பயன்படுத்துறதுல இருக்கு அந்த மறுசுழற்சி செய்யற அந்த தண்ணியை வந்து மறுசுழற்சி செஞ்சு பயன்படுத்துறதுக்கான எந்த ஒரு நெறிமுறைகளும் இது வரைக்கும் இங்கே இல்லை அப்படின்றது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ஓர் ரிஜெக்ட் அப்படின்றது ஆர்ஓலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வீணாக்கப்படக்கூடிய தண்ணியுடைய அளவு அதோடைய டிடிஎஸ் அதிகமாக இருக்குது வேறு எதுலையும் அதை பயன்படுத்த முடியாதுன்றது ஒரு பிரச்சனை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஆர்ஓ சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணியில் வந்து அதை நம்ம உட்கொள்ளும் போது நமக்கு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுது வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ ஆர்ஓ வந்து டிடிஎஸோடைய அளவு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் குறைச்சிடுறதுனால உங்களுக்கு உடலுக்கு தேவையான அந்த மினரல்ஸ் வந்து சரியாக போய் சேராத ஒரு சூழல் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு இது லாங் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா உடல் உபாதைகள் வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் மற்ற விஷயங்களை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருந்துட்டு இருக்கு இது ரெண்டு காரணம் பேசும்போது மருத்துவர்கிட்ட அதை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்கணும் இப்போ இவர் சொல்கிற மாதிரி அதில் அந்த டிடிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டிசால்டு சாலிட்ஸ் அது வந்து வடிகட்டி எடுத்துடுது அதனால் அதை குடிக்கிறவங்களுக்கு வேஸ்ட் வாட்டரில் என்ன பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் சொன்னார் ஏன்னா மறுசுழற்சிக்கான சில நெறிமுறைகள் இல்லைங்கிறதுனால ஆனால் அந்த குடிக்கிற நீர் வந்து உண்மையாகவே நமக்கு நல்லது தானா உடலுக்கு இப்போது அகெயின் நண்பர் பிரபாகரன் சொன்ன மாதிரி ஆர்ஓ ரிஜெக்டில் ஆயிரத்தி இரநூறு டிடிஎஸ்க்கு மேலே ஆயிரத்தி ஐநூறு டிடிஎஸ்க்கு மேலே இருக்குன்னா அப்போ ஆர்ஓ குள்ளே போன தண்ணீரில் எவ்வளவு டிடிஎஸ் இருந்தது அந்த தண்ணீர் எந்த விதமான சுத்திகரிப்பும் இல்லாமல் நமது பயன்பாட்டிற்கு குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுமா அப்படிங்கிறது முதல் நம்மளோட கேள்வியாக இருக்கணும் அப்போது நம்மளோட தண்ணீர் நீர்நிலைகள் நம்மளோட நிலத்தடி நீர் இதோட பயன்பாட்டுக்கு உகந்த விதமாக வச்சுருக்கோமா ஏன்னா இது அல்டிமேட்டாக கடைசியாக வந்து நம்மளோட செய செயல்தான் யாரோ செய்கிறதில்லை நம்ம பல நூற்றாண்டுகளாக பல ஆண்டுகளாக நம்மளோட தொழிற்சாலைகள்லேருந்து கழிவுகள் நம்மளோட வீட்டு கழிவுகள் இதை சுத்திகரிக்காமல் இந்த நீர் மாசுபட்டு போனது தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நீர் சுத்திகரிப்பு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளி இருக்கு அப்போ ஆர்வம் வந்து தேவையா அப்படிங்கிற கேள்வி மாசுபட்ட இடத்திற்கு வேண்டுமானால் அந்த நீர் சுத்திகரிப்பு தேவை ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுதியாக இல்லாத பட்சத்தில் அங்கே ஆர்வோ யூஸ் பண்ணுறதுனால தவறா இதே தான் தேச தேசிய பருமை பசுமை தீர்ப்பாயம் இதை தான் சொல்லியிருக்கு இந்த ஐநூறு டிடிஎஸ்க்கு கீழே நீங்கள் இன்புட் வாட்டர் உள்ளே செலுத்துகிற நீர் இருந்தால் அங்கே வந்து இந்த ஆர்வோ மெம்ரேன் ஃபில்ட்ரேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது கட்டாயமாக சரியான ஒரு அணுகுமுறை தான் இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இரண்டு விதமான அணுகணும் ஒன்று பயாலாஜிக்கல் கண்டாமினேஷன் உயிரியல் தொற்றுக்கள் இது எப்போவுமே பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம நம்ம ஊரில் இன்னும் வந்து வெளியில் மலம் கழிக்கிற அவல நிலை இருக்குது இன்னும் வந்து மாடுகள் மற்ற உயிரினங்களோட கழிவுகள்லாம் கலந்து வர தண்ணி இருக்குது ஸோ அந்த தண்ணீர் குடிப்பதற்கு உகந்ததா அதில் குடித்தோம்னா ஏதாவது தொற்று நோய்கள் இப்போ டயரியா வாந்தி பேதி ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ மஞ்சள் காமாலை டைஃபாய்டு போன்ற நோய்கள்லாம் சுத்திகரிக்கப்படாத குடிநீர் பயாலாஜிக்கல் கண்டாமினேஷனோட இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணி குடித்தோம்னா இந்த நோய்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் இந்த தண்ணியை சுத்திகரித்து தான் குடிக்கணும் இது ஒரு புறம் இன்னொன்று ஆர்வோ வழியாக வந்த தண்ணியில் என்ன ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்க முடியும் ஆர்வோவில் என்ன மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பெரிய பிரச்சனைனா டிமினரலைஸ்டு வாட்டர் முழுமையாக எல்லா விதமான தனிமங்களையும் தனிமங்கள்னு சொல்லணும் கால்சியம் மெக்னீஷியம் இது எல்லாமே முழுமையாக நீக்கப்பட்டு விடுது இதில் அப்போது சுத்தமாக எதுவுமே இல்லாத வெறும் தண்ணீர் ஹெச்டுஓ அது மட்டும்தான் வந்து வெளியில் வருது இது மட்டும் போதுமா நம்ம உடம்புக்கு இந்த கனிமங்கள்லாம் தேவை இல்லையா கட்டாயமாக தேவை ஆனால் தண்ணீர் மட்டுமே இதற்கு சோர்ஸ் கிடையாது நம்ம மண்ணில் விளைவிக்கிற காய்கறிகளோ பழங்களோ உணவோ மற்றதும் இந்த கனிமங்களுக்கான சோர்ஸ் தான் ஆனால் தண்ணி ஒரு சோர்ஸை நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் இது ஒரு புறம் இன்னொன்று இந்த வாட்டரோட பிஹெச் இது என்ன வந்து பியூரிஃபைடு வாட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் அப்படிங்கிறதுனால இது வெளியில் வந்த உடனே இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்ந்து கார்பானிக் ஆசிடாக மாறி இது வந்து அசிடிக் வாட்டராக மாறிடும் நம்ம பொதுவாக வந்து கொஞ்சம் காரத்தன்மை அமிலத்தன்மை இல்லாமல் காரத்தன்மை தான் நல்ல குடிநீர் அப்படிங்கி
பட் இதை எவ்வளவு நாள் குடிக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு தடவை குடித்தோம்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ரசம் கூட அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது தான் ரைட்டு ஆனால் எவ்வளவு நாள் இதே அமிலத்தன்மை வாய்ந்த குடிநீரை நம்ம குடிச்சுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று டீமினரலைஸ்டு வாட்டர் அந்த வாட்டரில் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்குது பட் ஆர்ஓ வாட்டர் குடிச்சாலே தப்பா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நோய்கள் தடுக்கப்படுது தொற்று நோய்கள் கட்டாயமாக தடுக்கப்படுது ஆனா எந்த காஸ்ட்ல எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நாள் நம்மளால இதை தாங்க முடியும் இதனால லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ஹெல்த்ல இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய ஸ்டடி பண்ணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி டீமினரலைஸ் வாட்டரை ரொம்ப நாள் குடிச்சோம்னா இது இருதய நல்லது இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கல அதனால இது எவ்வளவு நாள் குடிக்கிறது ஸோ இதுக்கு நான் அகெயின் நான் முதல்ல சொன்ன கேள்விக்கு தான் போய் நிற்கணும் இந்த தண்ணீரை உகந்ததா இல்லாமல் செய்தது மக்களோட வேலை தான் இப்போ அதை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியில வந்து நிற்கிறோம் சுத்திகரிப்பு ஆர்வோ ஃபில்டர்னால நிறைய நீர் உதவாமல் போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது வேறு என்ன செய்யலாம் இப்போ மக்கள் வீடுகளில் ஆர்வோ ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வரும் பொழுது அவர்களுக்கு எது பாதுகாப்பான குடிநீர் அதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் ஃபாரஸ்டோடைய அந்த டிராஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ தண்ணீரை பைப்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது இன்புட் வாட்டர் வந்து பைப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கிடைக்கிற இடத்துல அதை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஐநூறுக்கும் குறைவாக இருக்கும் அதை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றது தான் ஒரு பரிந்துரையாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இங்கே உள்ள நிலத்தடி நீரில் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆயிரம் டிடிஎஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும் போது அந்த நேரங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்வோ வந்து பயன்படுத்துறதுனால எதுவும் பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்றது தான் விஷயம் ஸோ நீங்கள் ஆர்வோ தன் ஆர்வோ பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய இன்புட் வாட்டருடைய டிடிஎஸ் அளவு வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த ஆர்வோ பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கே நம்மளால் வர முடியும் இப்போ ஆர்வோ வந்து இப்போ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அது வரமாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் சாபமாகவும் இருக்குது இப்போ டிடிஎஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நீங்கள் அந்த ஆர்வோ பயன்படுத்துகிறது மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல பாதுகாப்பான குடிநீர் வந்து உத்தரவாதம் செய்யுது ஆனால் டிடிஎஸ் கம்மியாக இருக்கும் போது இப்போ நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் பைப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்குது இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு சென்னை மாநகராட்சி தண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள டோட்டல் டிசால்வ் சாலிட்ஸோட அளவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து நானூறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் நீங்கள் அதை வந்து டிடி மறுபடியும் வந்து ஆர்வோ சுத்திகரிப்பானில் போட்டு அதை வந்து பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா டிடிஎஸ் வந்து இருபத்தைந்து மு முப்பது மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் அளவுக்கு வந்துடுது ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து சராசரியாக ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் டிடிஎஸ் வந்து தண்ணி மூலமாக உடலுக்கு போகணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து தடுக்கிறதுனால தான் இந்த ஆர்வம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்றது சொல்கிறோம் இப்போ மாநகராட்சி தண்ணி கிடைக்கிற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை சுட வச்சு குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்வாங்க அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள வாட்டர் பவுன் டிசீஸ் வந்து அதனால் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஈகோலி கோலிஃபார்ம்ஸ் போன்றது இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு வியாதியாக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை நல்லா சுட வச்சு காய்ச்சி குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர் சொல்லுவாங்க ஸோ பைப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது சுட வச்சு குடிக்கிறது மூலயமா நம்ம நோய்களை தவிர்த்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான குடிநீரை பெறுங்கலாம் அதே நேரத்தில் கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து நம்ம எடுக்கும் போது அது டிடிஎஸ் வந்து ஆயிரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆர்வோ போகிறதுல ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது ஸோ இது இது இந்த ஒரு வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆர்வோ பயன்படுத்தலாமா வேண்டான்றத தீர்மானிச்சுக்கும் இவர் அதை பற்றி குறிப்பிடும் போது காய்ச்சி வடிகட்டி தான் ஒரு காலத்தில் நாம் எல்லாரையும் நீர் அருந்தணும் அப்படின்னு டாக்டர்கள் பரிந்துரைச்சிருக்கீங்க இப்போ இது எலும்புகளுக்கு கூட நல்லது இல்லை இந்த ஆர்வோ அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து நிலவுது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் டாக்டர் அவர் பிரபாகரன் சொன்னதை கொஞ்சம் விளக்க விரும்புகிறேன் அதாவது தண்ணீர் சுத்திகரிப்புக்கு இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் மட்டும்தான் மெத்தட் கிடையாது நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது இப்போ முனிசிபல் வாட்டரில் இப்போ அரசாங்கம் நமக்கு கொடுக்குற வாட்டர் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சேண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்காங்க பல ஸ்டேஜஸில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த டிடிஎஸ் மட்டும் குறைக்காம பயலாஜிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் இந்த உயிர் டேமேஜ் பண்ணுற கிருமிகள் நுண்ணுயிர் கிருமிகள் அதையும் ரிமூவ் பண்ணி
அதில் வர பாக்டீரியாக்கள் இறந்து போயிடும் ஏன்னா குளோரின் அதில் உள்ளடங்கி இருக்கு இது வந்து நம்ம முனிசிபல் சென்ட்ரல் லெவலில் பண்ணுறோம் இண்டிவிஜுவல் லெவலில் நம்ம வீடுகளில் நம்ம தண்ணியை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இப்போது அந்த காலத்தில் நம்ம காட்சி குடித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது பாய்லிங் ஆனால் பாய்லிங்லேயும் மெத்தட் இருக்குது ரோலிங் பாயில்னு சொல்லுவோம் பத்துலேருந்து பதினைந்து நிமிடம் கலகலகலன்னு கொதிக்கிற மாதிரி வச்சு குடிக்கணும்னு பல சமயங்களில் சூடாக்கி கொஞ்சம் ஆவி வந்துடுச்சு உடனே ஆஃப் பண்ணோன்னா அந்த தண்ணீர் குடிப்பதற்கு உகந்ததா அப்படின்னா முழுமையாக கிடையாது பாய்லிங் வந்து கட்டாயமாக இந்த நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்றை கட்டாயமாக கண்ட் கம்ப்ளீட்டாக கீல் பண்ணிடும் ஆனால் கெமிக்கல் எஃப்ளுவன்ஸ் எங்கெல்லாம் வேதியியல் கண்டாமினேஷன் இருக்கும் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பெரிய தொழிற்சாலை இருக்குது அதுலேருந்து கழிவுகள் எங்கேயாவது தண்ணீரில் கலந்துருச்சு அல்லது நிலத்தடி நீரில் கலந்துருச்சு அந்த தண்ணீரை நம்ம கொதிக்க வச்சோம்னா அந்த வேதியியல் கண்டாமினன்ஸ் வந்து கொதிக்க வைத்தாலும் போகாது ஸோ இது அந்த வகை கண்டாமினேஷனுக்கு தீர்வாகாது இல்லாமல் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அந்த காலத்துலாம் வந்து இந்த கேண்டில் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய இதில் ரெண்டு கேண்டில் இருக்கும் அது வழியாக தண்ணீர் கொடுப்பாங்க அகெயின் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நிறைய வகைகள் இருக்குது சில்வர் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வெள்ளி பூச்சு வெள்ளினா வெள்ளியாக இருக்காது அந்த வெள்ளி அயான்ஸ் இருக்கும் அது இருந்ததுன்னா அதுலேயுமே நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்றை தடுத்துட முடியும் அதோட போர்ஸ் எவ்வளோ தொற்று அந்த துளைகள் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அதை பொறுத்து அதோட பியூரிட்டி அமையும் இது இல்லாமல் யூவி அல்ட்ரா வயலட் ஃபில்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஜஸ்ட்டு சாதாரண ஃபில்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இருக்குது ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் மட்டும் மெத்தட் கிடையாது அப்போ நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணுறது என்ன விதமான தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு ஐடியல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே முனிசிபல் வாட்டர் சப்ளை எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான குடிநீர் போய் சேரணும் அதை சரியான மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம குடிக்கணும் இது இருந்ததுன்னா இது ஐடியல் இது கிடைக்காத பட்சத்தில் நிறைய சப்பர்பன் ஏரியாஸ் நம்மளோட புறநகர் பகுதிகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கல அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும் அவங்க எல்லாரும் இந்த தண்ணியை டெஸ்ட்டு செய்யணும் இந்த தண்ணீரை டெஸ்ட்டு செஞ்சு அங்கே என்ன பிரச்சனை அங்கே பயலாஜிக்கல் கண்டாமினேஷன் நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்றுகள் பிரச்சனையாக கெமிக்கல் எஃப்ளுவன்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற வேதியியல் கண்டாமினேஷன் ஏதாவது இருக்கா டிடிஎஸ் அதிகமாக இருக்கா இதை டெஸ்ட்டு செய்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மெத்தடை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணணும் அதற்கு பதிலாக இந்த ஆர்ஓ தான் சர்வரோக நிவாரணி மாதிரி எல்லா விதமான தண்ணிக்கும் நீங்கள் ஆர்ஓ மட்டும்தான் பண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆப்வியஸான தப்பு ஸோ எந்த மெத்தட் எந்த தண்ணீருக்கு உகந்ததுன்னு முதல்ல டெஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணணும் நான் சொன்ன பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பைப்பு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து ஆர்ஓவில் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு அரசாங்கம் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்பு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து ஏற்கனவே வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு நீர் ஸோ அந்த சுத்திகரிப்பு முறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரசாங்கத்தோட கார்பரேஷன் வாட்ரு ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்லேருந்து தான் வருது ஸோ அவங்களுடைய அந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகிற அந்த இன்புட் வாட்டருக்கு முதல்ல ஒரு ப்ரீ ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ப்ரீ ஃபில்டர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து செடிமேஷன் செடிமெண்டேஷன் டேங்குக்கு போகும் அது சாண்ட் ஃபில்டராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் கோகுலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து உட்படுத்தப்படும் கோகுலேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மைக்ரோ ஃபில்ட்ரேஷன் நடந்து அதுக்கப்புறம் நானோ ஃபில்ட்ரேஷன் போய் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் யூவியும் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் முடித்து அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரினேஷன் நடந்து அந்த தண்ணி வந்து மக்களுக்கு வந்து விநியோகப்படுது ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் தாண்டி வந்து அந்த தண்ணீரை மறுபடியும் ஆர்வம் பண்ணுறது ஆமாம் மறுபடியும் வந்து ஆர்வம் பண்ணுறது அப்படின்றது சரியில்லை அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு அதில் இருந்த மினரல்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து டிமினரலைஸ் ஆகிடுது ஆர்வோ தண்ணி வந்து சுத்தமான பியூர் வாட்டர் ஆனால் நம்மள் உட நம்ம உடம்புக்கு வந்து அந்த பியூர் வாட்டர் மட்டும் போதுமானது கிடையாது அதில் சில கனிமங்களும் நமக்கு தேவை வந்து தண்ணி வாட்டருடைய மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் எச்சிட்டு ஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வெறும் எச்சிட்டு ஓ மட்டும் கிடையாது ஸோ அதனுடன் சேர்ந்து டிசால்டு சாலிட்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கால்சியம் மெக்னீஷியம் போன்ற சால்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கு ஸோ அது அந்த மாதிரி உடம்புக்கான எசென்ஷியல் சால்ட்ஸை வந்து இதை சுத் முற்றிலும் வந்து நீக்கிறதுனால தான் இது வந்து நம்ம உடல் நலத்துக்கு வந்து பாதிப்பு உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீர் மேலாண்மைக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் மக்களாக நம்ம என்ன செய்யலாம் உங்க கருத்தை சொல்லுங
ஓப்பன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஸோ நம்ம நாடே வந்து திறந்த வழியில் மலம் கழிக்கிறது இல்லாமல் நிலைமை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு மத்திய அரசு முழு முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இது இல்லாமல் இருந்ததுனாலே நம்மளால் நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்றுகள் வந்து நம்மளால் தடுத்துட முடியும் ஸோ நம்ம நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்தாமல் இருந்து ஆப்வியஸாக நுண்ணுயிர் கிருமி தொற்றுகளும் இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கிற நேச்சுரல் வாட்டரே நம்மளால் குடிக்க முடிகிற தண்ணீராக தான் இருக்க முடியும் நான் ஆர்வோ இல்லை ஆனால் நான் கேனில் வாட்டர் வாங்குகிறேன் அது உடலுக்கு நல்லதா அது பிளாஸ்டிக் கேனில் தான் வருது கேன் வாட்டர் எல்லாமே ஆர்வோ மெத்தடில் தான் பியூரிஃபை பண்ணுறாங்க இதில் இரண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் வீட்டில் உபயோகப்படுத்தும் போது உங்களோட ஆர்வோ வாட்டர் அது நீங்கள் மெம்பரேன் வந்து எவ்வளோ முன்னாடி சேஞ்ச் பண்ணிங்க அது வந்து சுத்தமானதான இல்லையான பண்ணியிருக்கலாம் ஃபில்டரை கிளீன் பண்ணியிருக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மெம்பரேன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அதோட சுத்தத்தோட குவாலிட்டி தெரியும் நீங்கள் கேன் வாட்டர் வாங்கும்போது அது எங்கேருந்து வந்தது எந்த முறையில் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டது அது உண்மையான ஆர்வோ தானா இல்லை அப்படியே பிடிச்சி கொடுத்தாங்களா முனிசிபல் வாட்டரா இல்லை அது கூட கிடையாது ஏதாவது கிணத்துலேருந்து எடுத்து கொடுத்தாங்களான்னு கூட தெரியாது ஸோ அதனால் இந்த கேன் வாட்டர் வாங்க தண்ணியை காய்ச்சி குடித்தா அது பரவாயில்லையா உடலுக்கு கட்டாயமாக இது ஒரு இன்னொரு மித் இன்னொரு மாயை இருக்குது ஆர்வோ வாட்டரை காய்ச்சக்கூடாது அதாவது கேன் வாட்டரை காய்ச்சக்கூடாது அப்படி அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது காய்ச்சி குடிக்கிறதுனால எந்த மினரலும் வெளியெல்லாம் போகலை காய்ச்சி குடிக்கிறதுனால எந்த மினரலும் வெளியெல்லாம் போகலை காய்ச்சி குடிக்கிறதுல ஆமாம் டேஸ்ட் மாறிடும் கட்டாயமாக டேஸ்ட் மாறிடும் ஆனால் ஆர்வோ வாட்டரை காய்ச்சக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு மாயை தான் ஆனால் என்ன ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் தேவையா தேவையா ஏற்கனவே ஆர்வோவில் பியூரிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ ஏன் காய்ச்சி குடிக்கணும் அப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன பதில் தான் உங்களுக்கு இன்புட் வாட்டர் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களோட இன்புட் வாட்டர் என்ன அது என்ன ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அதுக்கு என்ன மெத்தடில் சுத்திகரிப்பு செய்யணும் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றுக்கு டபுளாக ரெண்டுக்கு மூணு முறையாக சுத்திகரிப்பு செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று வேஸ்ட்ஃபுல் ஒன்று அனாவசியமான செலவை உண்டாக்கும் தண்ணீர் இவ்வளவு கஷ்டமான இந்த காலகட்டத்தில் கேப்டவுன் வந்து டே ஜீரோ தண்ணீரே இல்லாத நாள் சென்னைக்கும் மிக விரைவில் வந்துவிடும் அப்படின்லாம் இப்போ பயப்படும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஒரு எழுபத்தைந்து சதவீதம் தண்ணீரை வீண் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஒரு சின்ன குடும்பமாக இருந்தால் கூட ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஐம்பதுலேருந்து எண்பது லிட்டர் குடிநீர் வேணும் குடிநீர் மட்டும் சொல்கிறேன் அவங்க சமைக்கிறதுக்கு மற்றதுக்கான பயன்பாடு இல்லை ஸோ இந்த ஐம்பது லிட்டர் குடிநீர் வேணும்னா சார் சொன்ன மாதிரி ரஃப்பாக வந்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணி எண்ணி வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய சுற்றுப்புற சூழல் சீர்கேடு டேஞ்சர் அது என்ன சொல்கிறதுனே இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து அதை பற்றி பேசும்போது ஆர்வோ பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிப்பது நமது நீர் மேலாண்மைக்கு நன்மை பயக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இந்த ஆர்வோ தண்ணியை வந்து தடை விதிக்கிறது வந்து ஒரு வகையில் நல்லது தான் தடை விதிக்கணும் அப்படின்றது ஆனால் இந்த சூழலில் தடை விதிக்கிறதுனால இப்போ இருக்கிறத விட அதிகமான வாட்டர் போன் டிசீஸை அது கொண்டு வந்துடும் அப்படின்றது தான் உண்மை இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் நவம்பர் மாதம் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிஐஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபது நகரங்களில் பெருநகரங்கள் பெருநகரங்களில் ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் பத்து லொக்கேஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வாட்டர் சாம்பிளை வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க இப்போ சென்னையில் அந்த டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த பத்து இடங்கள்லுமே மக்கள் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாத குடிநீரை தான் வந்து பருகிட்டுருக்காங்க முக்கியமாக வந்து வட சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் சாம்பிள்ஸில் வந்து நோய் தொற்றை பரப்பக்கூடிய ஈகோலியும் கோலிஃபார்மும் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ மக்களுக்கு அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பைப்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டருடைய தரம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த நேரத்தில் ஆர்வோ தண்ணியை வந்து நம்ம தடை செய்கிறது அதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன ஆகும்னா மேலும் வந்து ம மக்களுக்கு வந்து வாட்டர் பாண்ட் டிசீஸ் அதாவது இந்த நோய் மூலமாக பரவக்கூடிய காலரா டயரியா மற்றும் ஹெப்பிடைட்டிஸ் போன்ற வியாதிகளை வந்து உண்டு பண்ணுற ஒரு அபாயத்தில் இருக்குது அரசாங்கம் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்வோ தடை செய்கிறதுல என்ன ஒரு அக்கறை காட்டுறாங்களோ அதே மாதிரி மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டு ஜல்சக்தி துறை கூட அமைத்து அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்து இந்த பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செஞ்ச ரிசர்ச்சே பார்த்தீங்கன்னா ஜல்சக்தி துறையின் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் எடுத்து செஞ்சுருந்தாங்க இதில் வந்து சென்னையோடைய பத்து மோசமான இடங்களை வந்து தேர்வு செய்யலை ரேண்டமாக ஒரு பத்து இடங்கள் எடுத்து அதில் டெஸ்ட் பண்ணும் போது இந்த ஒர
நீத்தி ஆயோக் அமைப்பு கூட நிலத்தடி நீருக்கான ஒரு சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை இப்பொழுது கூறியிருக்கிறது பெருநகரங்களில் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் நிலத்தடி நீரே இல்லாமல் போய்விடும் என்று கூறுகிறது இறுதியாக ஒரு ஐந்து பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்க ஒரு நெறிமுறைகளா நீங்க என்ன சொல்ல முடியும் மக்களுக்கு சுத்திகரிப்புக்கு பிரபாகரன் சார் சொன்ன மாதிரி அரசாங்கம் வந்து சரியான குவாலிட்டி வாட்டரை எல்லா குடிமகன்களுக்கும் கடைசி அதாவது நகரம் வந்து வளர்ந்துட்டே வருதுன்னா அந்த கடைசி புறநகர் பகுதி வரைக்கும் உள்ள எல்லா குடிமக்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த தண்ணீர் போய் சேர அளவுக்கு செய்யணும் மக்கள் வந்து தண்ணீரை கண்டாமினேட் செய்யாமல் இருக்கணும் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிற குடிநீருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் மெத்தடு செலக்ட் பண்ணும் பிளாங்கெட்டாக ஆர்ஓ தான் சிறந்தது அல்லது இந்த கம்பெனி தான் சிறந்தது இந்த விளம்பரத்தில் வர்றதுனால இது தான் சிறந்தது இவ்வளவு காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால இது தான் சிறந்தது பொதுவாக நடுத்தர மக்கள்கிட்ட ஒரு எண்ணம் இருக்குது எது விலை உயர்ந்ததோ அது சிறந்ததாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் விட்டு நம்ம தண்ணீருக்கு ஏற்ற மாதிரி குடிநீர் குடிநீர் சுத்திகரிப்பை செலக்ட் பண்ணணும் நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இறுதியாக உங்கள் கருத்து முதல் விஷயம் நம்ம என்ன தண்ணி குடிக்கிறோம் அதோடைய குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றது மக்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அது ஆர்வோவாக இருக்கலாம் உங்களுடைய நிலத்தடி நீராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கார்பரேஷன் தண்ணி குடிக்கலாம் அது வந்து சுத்தமான தண்ணீர் தானா அப்படின்றத மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உறுதிப்படுத்தணும் இதுக்காக நிறைய லேப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் குவாலிட்டியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு அரசாங்க லேபும் இருக்குது தனியார் லேபும் இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து முதல்ல என்ன தண்ணியை கொடுக்குறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து தண்ணியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்ல தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குடி தண்ணீரில் நாற்பத்தி நாலு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாற்பத்தி நாலு பேராமீட்டர்ஸும் வந்து சரியாக இருந்தால் தான் அந்த தண்ணியை குடிக்க முடியும் அதில் ஒரு மூணு நாலு பேராமீட்டர்ஸ் தான் நம்மளை கண்ணில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறது கண்ணில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபிசிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு நாலு பேராமீட்டர்ஸ் தான் முடியும் மீதி இருக்க நாற்பது பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் முறையாக ஒரு லேபில் வந்து இந்த இது வந்து சுத்தமான தண்ணி தானான்னு உறுதி செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குடிக்கிறத வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வந்து நான் இங்கே வைக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் ஆர்ஓ பயன்படுத்தும் போது உங்கள் தண்ணியோடைய இன்புட் டிடிஎஸ்ஸை பொறுத்து இந்த ஆர்ஓ நீங்கள் பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து வரணும் அதே நேரத்தில் இந்த பைப்புடு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நீங்கள் வந்து ஆர்ஓவுக்கு தயவு செய்து பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த ஏற்கனவே மாநகராட்சி தண்ணி வந்து ட்ரீட் பண்ணி பட்டு வரதுனால அதை வந்து ஆர்வோக்குள்ளே போட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான அவசியம் கிடையாது அந்த பைப்பு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கிடைக்கிற பகுதிகளில் நம்ம ஆர்வோ பயன்பாட்டை வந்து தவிர்த்துடுறது நல்லது இந்த மூணு விஷயங்களை மனசில் வச்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் தண்ணியை வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஒரு சிக்கனமாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்ற அந்த கன்சர்வேஷன் ப்ராக்டிஸ் நமக்கு இருக்கணும் ஒரு குட் ஹவுஸ் கீப்பிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் இப்போ தண்ணியை வந்து நீங்கள் திறந்து வி வச்சுட்டு போகிறதோ இல்லை வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷவரில் வந்து அதிகமாக திறந்து விட்டுறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு வருங்காலத்துக்கான அதாவது இப்போ நமக்கானது மட்டும் கிடையாது இந்த தண்ணி வந்து வருங்கால சந்ததியினருக்கும் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது பல உயிரினங்களுக்கும் இந்த தண்ணி நமக்கும் அவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அப்படின்றத மனசில் வச்சு இந்த தண்ணியை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறோம் நன்றி நன்றி நேர்களை இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் நிலையத்திற்கு வந்திருந்து தங்கள் கருத்துக்களையும் தங்கள் நேரத்தையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட இருவருக்கும் நிலையத்தின் சார்பில் எங்கள் நன்றி வணக்கம்